నమస్కారం పట్టాభిరామ బాణానికి స్వాగతం సుస్వాగతం గత రెండు వారాలుగా మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పడం మీ కొర్రీస్కి అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇవ్వడంతో జరిగింది అయితే ఎక్కువ మంది మాకు స్టోరీ టైప్లో కావాలి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి అనడంతో మళ్ళా ఈ వారం ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను నేను సైకాలజిస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి నేను కలిసే వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది నన్ను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ మేము ఎలా ఉండాలి మొండిగా ఉండాలా మెత్తగా ఉండాలా సమాజంలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే నేను ఎలా ఉండాలి అలాగే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు సార్ నేను చాలా సెన్సిటివ్ అని మీరు సెన్సిటివ్ అంటే ఏ విషయంలో సెన్సిటివ్ చాలామంది అనుకుంటారు నేను వెరీ సెన్సిటివ్ అండి నేను వెరీ ఎమోషనల్ అండి అని కాదండి ఎమోషనల్ అంటే ప్రేమాభిమానాలు అనే కాదు మీ ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి ఇప్పుడు నేను ఇవాళ మీకు దానికి సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన ఒక స్టోరీ లాంటి నిజం చెప్తాను దీని పేరు క్యారెట్ ఎగ్ అండ్ కాఫీ పౌడర్ స్టోరీ మనందరికీ క్యారెట్ తెలుసు మనందరికీ కోడిగుడ్డు తెలుసు చాలామందికి తెలుసు సరే కాఫీ పౌడరు అందరికీ తెలుసు ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ మూడింటికి ఉన్న తమాషా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కోడిగుడ్డు చాలా మెత్తగా ఉంటుంది అది కింద పడిందంటే మొత్తం ఆ సొనం అంతా బయటకు వస్తుంది అతి సున్నితమైన కోడిగుడ్డు అది ఉడకబెట్టగానే రాయిలా అయిపోతుంది కోయచ్చు చాలా సున్నితంగా ఉండేది చాలా గట్టిగా అయిపోయింది అలాగే గట్టిగా ఉండే క్యారెట్టు వేడి నీళ్ళలో మరగబెట్టగానే ముద్ద ముద్ద అయిపోతుంది అంటే దీనికి ఏంటి సంబంధం అనేది తర్వాత చెప్తాను ఈ కోడిగుడ్డుది చాలామంది నేను వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ అనేవాళ్ళు జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు రాగానే లేదా కొన్ని కొత్త పనులు మొదలు పెట్టగానే కొత్త ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళగానే పెళ్ళి అవగానే అతి సున్నితంగా ఉండేవాళ్ళు మొండిగా మారిపోతారు అలాగే చాలా మొండిగా ఉన్నాడు వీడు ఎవరికీ మాట వినట్లేదు అనే గట్టిగా ఉండే ఆ క్యారెట్టు ముద్ద ముద్దలా అయిపోతుంది అయితే అది మంచిది కాదు ఇది మంచిది కాదు మరి ఎలా ఉండాలి మూడోది కాఫీ పౌడర్ కాఫీ గింజలు 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 గింజల్లా ఉంటాయి రైట్ రాళ్ళలా ఉంటాయి కానీ మరగబెట్టగానే ఏమవుతాయంటే గింజలు మాయం అయిపోయి మొత్తం కాఫీ వాసన ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి అదొక సువాసన అంత వెద చల్లుతుంది సో మీరు కోడిగుడ్డులాగా ఉండడానికి వీల్లేదు అలాగే క్యారెట్లాగా ఉన్నా కూడా సమస్యలే అందరికీ చులకన అయిపోతారు మిమ్మల్ని ఒక ఆట పట్టిస్తారు మరి ఎలా ఉండాలి అంటే కాఫీ గింజల్లా ఉండాలి సో వీటికి సంబంధం ఏంటంటే ఆలోచించండి వేడి నీళ్ళు అనేవి జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్య లాంటివి ఒక కొత్త ఉద్యోగం కావచ్చు పెళ్ళి కావచ్చు ఒక అసైన్మెంట్ కావచ్చు మనం ఇరవై రెండేళ్ల దాకా పెరిగిన జీవితం అంతా ఒకటి లేదా ఇరవై ఐదు ఏళ్ల దాకా అక్కడి నుంచి జరిగే మార్పు అంతా ఇంకోటి ఉంటుంది సో కోడిగుడ్డులా ఉండే ఉన్నా మీరు క్యారెట్లాగా ఉన్నా ఇరవై ఐదు తర్వాత మీ పరిస్థితి మారుతుంది నేను నా దగ్గర ట్రైనింగ్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తూ ఉంటాను మీ జీవితాన్ని మూడు భాగాలు చేస్తే ఇరవై ఐదు ఏళ్ల దాకా యూ ఎక్వైర్ నాలెడ్జ్ అది చదువు కావచ్చు ఒక వృత్తి కావచ్చు నైపుణ్యం కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి మొత్తం మీరు మీ చేతిలో నాకు ఇది ఉంది అని చెప్పాలి అది చదివైనా సరే ఇంకోటైనా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు దాకా మీరు ఈ నేర్చుకున్న దానికి సంబంధించిన ఒక ఉద్యోగం కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు వీలైనంత మటుకు చిన్న కంపెనీల్లో చేరాలి వాళ్ళ దగ్గర మనం అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు మీకు బాస్కి మధ్యలో ఒక ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ముప్పై ఐదు దాకా ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు దాకా కొంచెం పెద్ద సంస్థలో చేరాలి నలభై ఐదు తర్వాత మీరు మళ్ళీ జాబ్ గివర్ అవ్వాలి మీరు పది మందికి సహాయం చేయాలి లేదండి నేను ఇరవై ఐదులోనే నేను ఏదో చేసేస్తాను అంటే దానికి ఏదో మంది మార్బలం పక్కన ఉండి ఉంటే అది వేరే విషయం కానీ అదర్వైజ్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కానీ నేర్చుకోవడం అనేది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ దాకా నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వారన్ బఫే అంటాడు మీరు చదివే చదువు కానీ ఈ స్కిల్స్ కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లాంటిది చక్రవడ్డీ లాంటిది 
అది మీకు ఎప్పుడు ఎలా పేమెంట్ అవుతుందో మీకు తెలియదు వస్తూనే ఉంటాయి దానిది ఆ స్కిల్ ఉండడం వల్ల ఒక ప్రమోషన్ రావచ్చు ఒక కొత్త స్థానంలోకి మీరే పైకి వెళ్ళవచ్చు ఏమీ లేకుండా అదృష్టాన్ని నమ్ముకుని నా జాతకాన్ని బట్టి వెళ్తాను అంటే మాత్రం అక్కడే ఉంటాం మనం సో వేడి నీళ్ళు జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు లాంటివి మెత్తగా సున్నితంగా ఉండే కోడిగుడ్డు గట్టిపడిపోయింది అలాగే గట్టిగా ఉండే క్యారెట్టు మెత్తబడిపోయింది రాళ్లలా ఉండే కాఫీ గింజలు మరగబెట్టగానే చక్కని సువాసనను వదిలేదు సో దీన్ని బట్టి మనం జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిన జీవిత పాఠం ఏంటంటే ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా సహనంతో మనం సర్దుకుపోయే తత్వం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఉంది ఒకరోజు ముందు రోజు నేను వెయిట్ చేయాలి లేదండి నేను అనుకున్నవన్నీ అన్నీ షాటర్ అయిపోయాయి ఏమీ లేదండి ఒక్క రోజులోనే అద్భుతం ఏం చెయ్యం బట్ నేను చెప్పిన ఇందాక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు దాకా ఒక తత్వం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు ఆ తర్వాత మనం జీవితాన్ని అలా ఫేజుల్లాగా చేసుకోకుండా నేను నాకు కావలసినవన్నీ నేను ఇప్పుడే సంపాదించాలి అనుకుంటే అయితే అవ్వచ్చు కొంతమంది అవ్వచ్చు లేదు కొంతమంది కాలేకపోతే మాత్రం వాళ్ళు చాలా తప్పుడు సంకేతాలు సమాజానికి ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు సార్ ఈ సమాజాన్ని నమ్మడానికి వీళ్ళే సార్ అంత పాలిటిక్స్ సార్ వాళ్ళు సార్ వీళ్ళు సార్ కులాలు సార్ మతాలు సార్ టాలెంట్ ఉన్నవాడికండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామందిని చాలా రకాల చాలా కోణాల్లో చూశాను టాలెంట్ ఉన్నవాడిని ఎవడు తొక్కలేరు ఎవడు తొక్కలేరు వాడు అనుకుని నా కర్మ నా జాతకం అనుకుని నెగిటివ్ సజెషన్స్ ఇచ్చుకుంటే అక్కడితో ఆగిపోతాం సో ఈరోజు నుంచి మీరు కాఫీ గింజ అలా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి మీరు ఎవరికి ఎలా సహాయం చేయగలరు అతి చిన్న సహాయం కూడా నీకేమైనా అద్భుతం చేయగలవు అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి తర్వాత అద్భుతం చేస్తే డెఫినెట్గా కొంత క్రెడిట్ మీకు ఇస్తాడు లేకపోతే నువ్వా సినిమాలా నీ బాధ నువ్వు దే దేనికి పనికి వస్తావు అన్నావు అనుకోండి వాడు నెంబర్ వన్ అయ్యాడు అనుకోండి వాడు అప్పుడు వాడు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్తాడు నేను నన్ను ఓ పెద్ద మనిషి ఇలా అన్నాడు సార్ వాడు నన్ను ఇలా చేశాడు సార్ ఆయన అందరినీ పిలిచి పిలిచి చెప్తాడు ఈ ఆయన పరువు పోయేలాగా అందుకని నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అందరితో మాట్లాడండి కాఫీ గింజల్లాగా మీరు ఏ ఇంట్లో అయినా కాఫీ గింజలు కాఫీ గింజలనే కాదు టీ పౌడర్ కూడా టీ పౌడర్ వేసి నీళ్ళల్లో మరగబెడితే ఆ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న వాళ్ళకు కూడా మంచి వాసన వస్తుంది ఆ మధ్య ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూశాను ఒక ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాలని చూస్తారు కొడదామా వద్దా అంటారు లోపలి టీ వాసన వస్తుంటే మంచి టీ వాసన వస్తుంది తలుపు కొడదాం అని సో అలాగా ఒక సువాసన వెదజల్లేలాగా మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి మరీ సున్నితంగా కొడుగుడ్డులాగా ఉండద్దు అలాగే మరీ గట్టిగా మొండిగా నేను ఇంతే నేను ఎవరి మాట వినను అన్న క్యారెట్లాగా ఉండద్దు వీళ్ళిద్దరూ దెబ్బతింటారు ఇద్దరు దెబ్బతింటారు దెబ్బతింటారు అంటే తిరి తీరాలని కాదు వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది బట్ ఈ రెండిటికన్నా ముఖ్యంగా మనకి కాఫీ గింజల టెక్నిక్ ఉంది కాబట్టి అలా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ట్రై టు హెల్ప్ అదర్స్ ఎవరిని హర్ట్ చేయకండి వీలైతే హెల్ప్ చేయండి ఓకే నమస్కారం